Two-day-long 70th plenary session of the Northeastern Council began today at the Administrative Staff College in Khanapara. The inaugural session of the NEC meet was attended by donor minister G. Kishan Reddy. Well, noteworthy here is that the Union Home Minister Amit Shah is slated to attend the plenary session of the Northeastern NEC tomorrow, which would also be attended by chief ministers of all the Northeastern states. Well, the two-day-long 70th plenary session of the Northeastern Council began today at the Administrative Staff College in Khanapara. The inaugural session of the NEC meet was attended by donor minister G. Kishan Reddy. Well, noteworthy here is that the Union Home Minister Amit Shah is slated to attend the plenary session of the NEC tomorrow, which would also be attended by chief ministers of all the Northeastern states. Now onto the big story we've been tracking all day. The Union Home Minister Amit Shah and the BJP National President JP Nadda today lashed out at the Congress for allegedly depriving Assam and the Northeast for decades even as they targeted India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru for allegedly deserting Assam during the 1962 China War. Home Minister Amit Shah and JP Nadda, who inaugurated the BJP office in Guwahati today, besides addressing a mega rally of the party Karyakartas, also mocked Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra, stating that it was the BJP which brought the region to the mainstream, thus truly depicting the spirit of One India. Not only this, the Union Home Minister also slammed the Congress for using the Armed Forces Special Powers Act as an appeasement tool. Alamit Shah added that the focus of the BJP is to bring permanent peace to the region so that there is no requirement of AFSPA. Alamit Shah also added that AFSPA has been already removed from 80% of the areas. Rahul Baba, Congress ko ek agenda diye thi. Us agenda mein unho ne kaha tha कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सफा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो उन्होंने तुष्टिकरण के लिए किया था मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था पत्रकारों ने पूछा था कि आप अब सफा हटाएंगे मैं को अब सफा तब हटता है जब शांति होती है और हम शांति भी करेंगे अब सभा भी हटाएंगे मगर तुष्टिकरण के लिए नहीं हटाएंगे मित्रों आज आसाम का 60 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र इस स्पेशल एक्ट से मोदी जी और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बाहर हो गया है नागालैंड में सिर्फ सात जिले बचे हैं त्रिपुरा मेघालय पूरा मुक्त हो चुका है मणिपुर के सिर्फ छह जिले बचे हैं मित्रों आज पूरे उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है well, Home Minister Amit Shah also highlighted Prime Minister Modi's peace push in the region which prompted over 9000 cadres to join the mainstream in the past 8 years कि हमने यहां पर शांति की स्थापना की है बोडो समझौता हो भ्रू समझौता हो ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 9000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं और आज इसका परिणाम देखिए 2006 से 2014 में 2006 से 2014 में सताईस सौ घटनाएं हुई थी और 2014 से 22 में वो घटनाएं घम घटकर 2250 तक पहुंची है मत। Well, Amit Shah also accused the Congress of keeping Assam deprived for years. क्योंकि आसाम की महान भूमि, जो कामाख्या की भूमि है, संकरदेव, माधवदेव की भूमि है, उस भूमि को कई साल तक कांग्रेस ने विघटन की भूमि आतंकवाद की भूमि हड़तालों की भूमि आंदोलनों की भूमि बनाया था और पूरे देश भर को चिंता थी आसाम की जनता को भी चिंता थी समग्र उत्तर पूर्व को चिंता थी कि देश का ये हिस्सा अगर मुख्य धारा से कटता है तो क्या होगा 
चार चार देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है वहां पर ना शांति थी ना विकास था ना संस्कृति संगीत भाषा का विकास हो रहा था ना यहां पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्प काल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है